خب معصلین عزیز ما قبلا در رابطه به تقسیمات مایتوسیز و مایتوسیز تقسیمات جوری صورت های بسیار کمه انجام دادیم و گفتیم که تقسیمات دونه و یکی مایتوسیز یکی مایتوسیز یکی جسمی یکی جنسی اما چی تفاوت های در بین از اینا چون طبق همین شکلی که شما میبینین این دونه به اصطلاح تقسیمات نشان میده برای شما که چطور حجره یک حجره به دو حجره اما در قسمت مایتوسیز یک چیزی برای شما بگم که یک تفاوت خاصی داره تفاوت خاص از چیه که هر دو تا دو این کروموزوم میدن یعنی کروموزوم ها جوره میشن اما یک تفاوت خاصی که مایتوسیز با مایتوسیز داره که به یک مرحله که دو این کروموزوم میده ختم نمیشه تا دو مرحله صورت میگیره که مایتوسیز یک میشه و مایتوسیز دو که اینجا ما شما تقسیمات مایتوسیز میبینی از یک حجره به دو حجره دو این کروموزوم که قبلا شما دیدین که دو این کروموزوم تبدیل میشه ببینید شما دقیق طرف رسم دو این کروموزوم میشه اما بعدا این دو این کروموزومی که هسته ای به چهار این کروموزوم این کروموزوم تقسیم میشه چون چون برای شما گفتم دیپلوید داریم و هاپلوید داریم اینجی کروموزوم ها هاپلوید میشه یعنی کروموزوم ها از دو کروموزوم به یک کروموزوم تقسیم میشه که از جمله در تقسیمات مایوسیز ما میتونیم بگیم که در یک مرحله تقسیمی تقسیمی تقسیمات مایوسیز چهار این کروموزوم میده یعنی یک حجره به چهار حجره تقسیم میشه در مرحله اول یک حجره به دو حجره این کروموزومی و در مرحله دو یعنی حجره به حالت استراحت نمیره در اینجی یکی از تفاوت خواهی خاصی که داره در تقسیمات مایسیز در بار دو حجره به استراحت نمیره و وقت استراحت نمیره میبینین شما اینم اینجیه ما پیشتر برای شما به انترفاز گفتم که اگر به حالت استراحت بره کروموزوم کپی خور میسازه در مرحله استراحت حجره یا انترفاز چون اینجا به مرحله استراحت نمیره و کارکرد تئوریه که باید کروموزوم ها نصف بشن میبینید کروموزوم ها از قسمت وسط نصف میشن و دو این کروموزوم تقسیم میشه خب پس ما میتونیم بگیم در اجرات جسمی ما ابتدا مایتوسیز میگیریم در اجرات جسمی اجرات والدین یعنی پدر و مادر دو حجره جسمی میده که عین شکل دو حجره میده عین شکل بازی دو حجره به حالت استراحت میره و چهار حجره چهار حجره میره و هشت حجره هشت میره شانزه بالاخره به همین شکل جسم رو میسازه اما در تقسیمات مایتوسیز ما و شما اولین مرحله مرحله انترفاز بود که انترفاز تا حجره به حالت استراحت میره و بالاخره اون اون سه فاز میگیره جیوان میگیره باز اس میگیره باز جی تو میشه که سنتز دی این ای صورت میگیره دی این ای دو تا میشه در انترفاز نقطه بسیار مهم و عمده کیه که ما برای شما پیشتر هم گفتم که در تقسیمات اجرایی رول بسیار مهم و عمده در سایتوپلازم چی داره سنتریول ها داره که ما سنتریول ها رو پیشتر برای شما چی کردم اما به طور مختصر تقسیمات جسمی ما برای شما ما بیشتر بیشتر مورد بحث ما و شما تقسیمات مایوس هست که چطور از والدین خواص ارسی به اولاد انتقال پیدا میکنه در اینج خو شما اینج در اینج کاملا خواندین که تو ایدنتیکل داتر سل یعنی کاملا مشابه مثلا اگر اجره پوست تقسیمات میشه این اجره پوست در وجود میاد یعنی دارای این تعداد کروموزوم و این خصلت ارسی اگر اجره جگر اضاف میشه مثلا روزی که ما تولد میشیم تا روزی که بزرگ میشیم خود زمین تا آسمان فرق میکنه یک انسانی که روزی که تولد میشه شاید 3 کیلو یا 4 کیلو انتهای 5 کیلو باشه اما او میرسه این تقریبا به 70 کیلو 80 کیلو به خاطر از اینکه هر عضو از او بزرگ شده میره قلب بزرگ میشه کله بزرگ میشه پوست انکشاف پیدا میکنه وزن زیاد میشه اینها همه توسط تقسیمات مایتوسیز میشه که در تقسیمات مایتوسیز من اول گفتم یک نقطه بسیار مهم و عمده در هر دو تقسیمات چی مایوسیز چی مایتوسیز چی جسمی چی جنسی چهار مرحله تقسیمات دارن که مرحله پروفاز میشه میتافاز میشه آنافاز میشه و تلوفاز این چهار مرحله از جمله مراحل اصلی هست که در یک تقسیمات در در اجرات چی در اجرات جسمی چی در اجرات جنسی این چهار متد باید طی بکنه حاضر که در ما و شما میبینید در پروفاز اما تا که دیدیم ها کروموزوم ها وقت ایدنتیکال شد یا دو تا دی این ای دو رشته ساخت کروموزوم مثلا در انسان 23 جوره کروموزوم 23 جوره 46 جوره می سازه در اینجی وقت 46 جوره در اینجی ساخت دیگه داخل هسته جای تنگ میشه و بالاخره هست پرده هستوی از بین میره متوجه شده پرده هستوی از بین میره وقت پرده هستوی از بین رفت 
کروموزوم ها تیت و پراکنده در داخل سایتوپلازم می ریزه بیایم سر مرحله دوم مرحله دوم که عبارت از میتافاز است در مرحله میتافاز کروموزوم ها توسط اینوی سنترومیر ها در, در مرحله بالا سنترومیر ها وجود می سنترومیر ها اونو می شکل که به شما نشان دادم پیشتر این این شکل که به شما نشان دادم اینه اینا سنترومیر هست می آیه کجا؟ می آیه در اینجا در اینجا که آمد کروموزوم ها هر سنترومیر ها هر کدام از اینا رو بنامه تارهای اسپندل یاد میشه این تارهای های میگه کار که شما می بینین این اینجا زیادتر زیادتر نشان داده اینا تارهای اسپندل میگن یا تارهای دوکی میگن اینا می آیه مستقیما به وسط کروموزوم که بنامه سنترومیر یا بازوی کروموزوم یاد میشه که کروموزوم پیشتر رو شما نشان دادم یک بازوی داره این بازوی کروموزوم این اینجا شما میبینید بازوی کروموزوم و بازوی کروموزوم وصل میشه و این کروموزوم رو میاره قطار میکنه در داخل مرکز حجره این مرحله مرحله چی میشه مرحله میتافاز میشه یعنی در مرحله میتافاز کروموزوم هایی که تیت و پراکنده در داخل حجره است میای در وسط قرار میگیره و بعد از میای مرحله سوم مرحله سوم عبارت از مرحله انافازه در این مرحله انمی سنترومیر ها انمی سنتریول ها کروموزوم ها نصف تعداد در به این طرف میکشانه نصف تعداد در به این طرف میکشانه که آیست آیسته اینا میرن به دو طرف قطب حجره دو طرف قطب حجره که رفتن اینجا دو تا هسته تشکیل میشه در تلوفاز در تلوفاز دو تا هسته تشکیل میشه و این هسته ها پرده هستوی دارن و اینها در داخل یک حجره دو هسته میشه و بالاخره در این مرحله به نام سایتو کنیسیز. که بعدا به شما تصویر نشان میدم این سایتو کنیسیز سایتو کنیسیز اینه میبینین شما در این مرحله اول بعد از اینا آمد به مرکز و از مرکز حرکت کرد به دو طرف اجره بالاخره از دو طرف اجره آمدن اینجا مرحله آخر که تیلوفازه در تیلوفاز سایتو کنیسیز بوجود میبینید در حقیقت سایتو کنیسیز شما میبینید که در سایتو کنیسیز آیست آیستا سایتو پلازم از یکی به دو تا میشه که این سایتو پلازم آیست آیستا میتو دست پیش میه پیش میه پیش میه تا یک عجره به دو عجره میشه این چهار مرحله اصلیه که در تقسیمات مایتوسیس صورت میگیره پروفاز، میتافاز، انافاز و تیلافاز که در تیلافاز در مرحله تقسیمات مایتوسیس دو این کروموزومی یعنی 23 جوره 23 جوره دگر میسازه دو حجره 23 جوره گی جسم ما رو بزرگتر میکنه بازی دو تا میه چهار تا میشه چهار تا میه هشت تا میشه هشت تا میه شانزه تا میشه به همین شکل جسم ما بزرگتر شده میره و هر جایی هم که فرض مثال از بین میره هر جایی که از حیوان یا از انسان از بین میره پس دوباره اینا ترمیم میشن ترمیم از اینا توسط اینوی انقسام اجدوی مایتوسیس صورت میگیره به همون خاطر میگیم از ابتدای زندگی از روزی که تولد میشیم تا لحظه که میمیریم تقسیمات مایتوسیس با ما هست و این جیه که وقتی جای ما زخمی میشه دیگه میشه پس اجرات همرنگ خود کن و اون جی گفته تو ایدنتیکل سل یعنی دو تا اجرات دختری همانند به خاطر اگر جلد یک قسمتی از بین بره پس دوباره جلد ترمیم میشه اما اجرات جلد در به وجود میاره پس بنا هم به اون میگو به خاطر میگن تو ایدنتیکل داتر سل یا دخترات اجرات دختری که همانند اجرات مادری هست اینجا اجرات مادری دو ست کروموزوم داده میبینین یکی کم رنگ یکی پر رنگ و این دو ست کروموزوم کاملا به دو طرف اجره میگن و دو طرف اجره که رفتن بلاخره از یک اجره به دو اجره تشکیل میشه این ای مرحله میتافازه که شما میبینین تلفازه که خلال میتافاز میبینین که آیست آیسته میگه به مرکز اجره ای انافازه که حرکت میکنه ابتدا این این قسمت ها رو بنام سنترومیر یاد میکنم این قسمت ها یا بازوی کروموزوم میگیم که کروموزوم شکل به اصطلاح بازوی داره بلاخره و تلوفاز که شد این این رفتن آیست آیست آجرات از وسط بیره این از اینجا کلن آخر مرحله پروفاز یا بعد از اینه میتافاز بعد از اینه انافاز بعد از اینه تلوفاز تلوفاز چکار میکنه یک اجره به دو اجره کامل تشکیل میشه و باز اینا میرن به چی؟ با آلت استراحت در تقسیمات یا چما نره در تقسیمات مایتوسیس تقسیمات جسمی با آلت استراحت کرد پس دوباره این کپی خور میسازه باید دوباره تولید میکنه به همین شکل تعداد اجرات زیاد میشه و زیاد میشه این تقریبا یک انسان دارای سه تریلیون یا بیشتر از این میتونه که اشتاد کیلو از این داشته باشه میتونه تقسیم بشه این یعنی یک مرحله سایتو کنیسیز که برای شما نشان میده ببینید شما مرحله سایتو کنیسیز به چی شکل به وجود میاد از یک گوجه به گوجه بالاخره به همین شکل اما میایم سر تقسیمات مایسیز ماسلین عزیز تقسیمات مایسیز همون که برای شما گفتم تقسیمات جنسی همون که گفتم دو مرحله میشه مایسیز یک از یک گوجه به دو گوجه و مایسیز دو از دو گوجه به چهار گوجه 
اما در اینجا اجرات کپی خور می سازه متوجه شدن در اینجا اجرات کپی خور می سازه در اینجا می بینید دو این کروموزوم هایین توسط سنترومیر یا بازه کروموزومی به با هم چسبیده شکل اکس داره اما در مرحله دوم چون اجره به حالت استراحت نمی رند یک اجره دو اجره این کروموزومی به همین خاطر اسپرم هم 23 عدد کروموزوم داره اووم هم به این شکل 23 عدد کروموزوم داره این حالا وقت اسپرم با اووم یک جا میشه این 23 عدد پدر با که توسط اسپرم میایه و 23 عدد مادر که توسط اووم میایه اینا 23 جوره میشن کروموزوم یک پدر که در اسپرم با کروموزوم یک پدر که در اووم و وام اینا با هم یک جا میشن کروموزوم دو و دو یک جا میشه سه و سه یک جا میشه به همین شکل 23 کروموزوم با هم یک جا میشه و بالاخره یک جسم تیار میسازه به هم این یک شیمای عمومی که من برای شما گفتم اما میایم سر نقطه اصلی نقطه اصلی ای که از نظر ژنتیکی چرا برای شما گفتم که تقسیمات مایتیز بسیار مهم و عمده نقطه بسیار مهم و عمده ای که در پروفوز که مرحله اول اجره در تقسیمات مایوسیز یا تقسیمات جنسی یک طویلترین مرحله تفاوت خاصی با, با تقسیمات جس جسمی داره تقسیمات جنسی تقسیمات جنسی مرحله پروفاس در امین مرحله پیش از که دو اجده تشکیل شد در امین مرحله پروفاس که میخواه دو اجده شد یک طویلترین مرحله داره در مایوسیز پروفاس هیر میگن پروفاس یک پروفاز دو میتافاز یک میتافاز دو انافاز یک انافاز دو تلفاز یک تلفاز دو به همین شکل اینا یک مرحله طی میکنن اما در پروفاز یک اینجا شما میبینید پروفاز یک اینال ای پنج زیر مرحله داره متوجه باشین در پروفاز یک قبل از اینکه ای بس پروفاز و میتافاز بره ای پنج زیر مرحله داره در حقیقت ای پنج زیر مرحله از این مثل چک پوینت داره که تماما کروموزوم ها از نظر خواص ارسی اینا چی میکنه مورد بس قرار میده و دانه دانر اینا کنترل میکنه که اشتباه نشن که یک وقتی دو اجده تشکیل بشه یک اجده دارای یک سیستم خاص فازنوستال ارسی اینا خواصه ارسی با خاطر چی که اول کروموزوم کپی خور میسازه در اینجا در مرحله یک کروموزوم کپی خور ساخته از خوصیت این یا فرض مثال از کجا وجود میه در در جنس مذکر خصوصیت اینا که یک 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 جسم به وجود میاره جنس در جنس مؤنث اووری یا تخمدان که جنس به وجود میاره یعنی اونا در حقیقت از عضلات یا فرض مثال سیستم های ساخته شده که از اجرات جسمی ساخته شدن اما اینا باعث تولید اجرات جنسی میکنن تخمدان تخمر میسازه و خصوصیت این چیر می سازه؟ اسپر نمی سازه. در این مرحله اول این مرحله اول زیر مرحله پروفاز این میگن لپتونیما یا لپتوتین در لپتوتین کروموزوم ها مشخص قابل رویت کوتاتر و زخیمتر می شن و هر کروموزوم دارای دو کروماتید می باشه ببینید شما کروماتید یک کروماتید ای دو کروماتید کروماتید های خواهری هم که در یک کروموزوم وصلن اینی هم کروماتید های خواهری هم که با هم در کجا؟ در سنترومیر حتما دیگه از دیگه هم متوجه هستین؟ یک کروموزوم شامل چند؟ شامل دو کروماتید می باشه که کروماتید بالا میگن پیو و کروماتید پایین رو میگن کیو پی و کیو یعنی یک جوره کروموزوم اگه بگیریم چهار کروماتید می شه. یک، دو، سه، چهار هر این کروموزوم یا هر عدد تک کروموزوم شامل دو کروماتید هست اینجا کروماتید ها قابل رویت می شه. مرحله زیر ملحه دوم پروفاز میگه زاید و نیما یا زاید و تین اینان اینجا چه کار میشه همه کروموزوم هایی که قبلا 23 جوره کروموزوم بود هومولوگ خورساخت این آبین بود سرخ هومولوگ خورساخت در مرحله استراحت اینها به هم جوره میشن اینا رو میگن کروموزوم های چی؟ هومولوگ اینمی جوره شدن از اینا به نام بیرا ونت یاد میکنن بیرا ونت اینا جوره میشن کنار هم دیگر قرار میگیرن و همه عملیه قرار گرفتن بیرا ونتر همه کلا عرامه قرار گرفتن رو بنام چیات میکنن؟ بنام ساین اپسیز میدن ای عملیه کروموزوم های امولوک بیرا ونت میسازن و ای عملیه بیرا ونت بنام چیات میکنن؟ بنام ساین اپسیز یاد میکنن خب این ما نقطه از نظر سنترومیری بره شما بگم چرا کروموزوم های امولوک اینجا گفتن؟ کروموزوم ها آیا اینا با اینا اومولوگ هن؟ نه میبینیم که اینا بازو ها از اینا با هم مساوی هن کروماتید ها با هم مساوی هن اما در اینجی چی هن؟ در اینجی مساوی نی هن 
اینا کوتاتر اینا بلندتر پس ای اومولوگ ازی شدن نمیتونه پس اینا ما میتونیم پس بگیم که خود کروموزوم ها از نظر از نظر چی از نظر به اصطلاح موقعیت کروموزومی و موقعیت سنترومیری به سه قسمت تقسیم میشه از نظر موقعیت سنترومیری یکی میگن میتوسنتری یکی میگن سب میتوسنتری یکی میگن تیلو سنتری تمام کروموزوم ها ما به شکل این که همه کروموزوم های بدن ما به این رقم باشه بعضی کروموزوم های این رقم هن بازوی بالا از بازوی پین کده کوتاتر هن بعضی کلن بازوها به این قسمت بیخی چیزی بسیار کم هن و بیشتر خسلت های ارسی ما در پین هن در اینجا شما میبینه خسلت های ارسی ما سوی هن همه قدر که با بالا هن همه قدر با پین هن اما در اینجا این بازو خسلت های ارسی کمتر داره یعنی لوکس های کمتر داره این لوکس های بیشتر داره اما در اینجا شاید یک لوکس به بالا قرار داشته باشه و بقیه لوکس ها کلا در پایین باشه و همون خاطر میگیم از نظر سنترومیر سه رقم داره چی میگیم میتا سنتریک اونایی که سنترومیر از اینا در وسط قرار داره یعنی کروموزوم سنترومیر از اینا در کجای در وسط بالا و پایین تعداد لوکس های یک این میگن میتا سنتریک یکی دیگه میگن میتا سب میتا سنتریک اینها این و کروموزوم ها سنتری این از این تقسیم به یک انجام نزدیکتر هست یعنی کمی کمی با بالای و بیشتر پینه اما تیلو سنتری کاملا این کروموزوم ها سنتری بسیار نزدیک به انجام قرار دارن میبینین شما در اینجا کاملا به انجام نزدیک شاید در بالا یک لوکس داشته باشه بقیه همه با پین باشه پس اینا هومولوگ هم دیگر نیه این هومولوگ از این نیه و این هومولوگ از این نیه هومولوگ باید مثل خود از باشه. این میگن هومولوگ. خب اناله در مرحله پاچینیم یا پاچی... پاکیتیم پاکیتیم پاچینیم یا پاکیتیم میگن این کروموزوم ها در اینجا کوتاتر و زخیم تر میشن و کاملا میان با هم دیگر چون اینا مولوگ هم دیگر هم کاملا با هم دیگر نزدیک میشن میبینین شما کاملا با هم دیگر نزدیک میشن اناله یک نقطه میخوایم مورد بس قرار بیم اگر یک وقت خدای نخواسته در تقسیمات مایوسیز 24 تا به یک طرف در تقسیمات ما اسپرم می سازه 24 تا کروموزوم به یک طرف میره 22 تا میره به یک طرف یک طرف میشه 24 تا یک کروموزوم یک اسپرم ما میشه 24 کروموزوم این یکی داره 22 اینال اینمی که یک دونه کم داره اینال به مرحله اول به مرحله اول اینمی مرحله اه. این مرحله اول اینا میان کنار هم دیگر قرار میگیرن 23 تا در کنار هم دیگر قرار میگیره و یکی 24 هم که آمد این اومولوک نداره وقتی اومولوک که نداشت میگه که از اینجا دیگه تقسیمات مایسه صورت نمیگیره رد میکنه کلا ما تقسیمات مایسه زد اینا لا هینمیه که قاطر وقتی میگیم قاطر با قاطر تولید نسل کردن نمیتونه چرا تولید نسل کردن نمیتونه به خاطر از اینکه مرکب و اس تعداد کروموزوم از اینا هم مساوی نیه یک عدد کروموزوم اینجا فرق داره اینمی عدد کروموزومی که در قاطر میخواه تولید مثل کنه با مجردی که قابل تولید میخواه قابل چی بکنه تولید نسل کنه اینج یک کروموزوم از این میمونه لنگه وقتی که لنگه مون دیگه پس دوباره نمیتونه به مرحله دوم بر از اینج قطع میشه مرحله پس اینا اینا میای در مرحله آخر دو بیتون. چرا اینا با هم یک جو میشن چرا اینا با هم میان یک جو میشن جالبه اینا یک جامعشان به خاطر که این کروموزوم میبینیم سرخ ای زاده از اینه به خاطر از اینکه اینا کلا چک کنن که اینا مواد داخلی از اینا یکی اینا میبینین شما هر کدام تعداد لوکس ها از اینا اینا اینها با هم که نزدیک شدن باید با هم روی هم دیگر بخشن این میگن دیپلوتین کروموزوم کراسینگ اوور این بازو بعضی مواقع یک بازوی کروموزومی روی هم دیگر میفته بعضی مواقع دو بازوی کروموزومی میفته هر قدر که تعداد بازوی طویل تر باشه هر قدر تعداد بازی تولتر باشه با ما اندازه پیچیدگی یک کروموزوم بالای کروموزوم رو میفته اینا با هم کلا یکجا شدن کروموزوم زرد افتاد بالای آبی انال آبی از زرد گرفت خصلت های زرد گرفت و خصلت زرد خصلت آبی گرفت بین هم کروموزوم ها با هم مشابه میشن اینمی کراسینگ اوور یا مرحله تبادله ژن ها بین کروموزوم ها در عین لوکاس کراسینگ اوور عبارت از کدام مرحله تبادله ژن ها بین کروموزوم های هومولوگ در این لوکس مثلا لوکس یک با یک میه دو با دو میه سه با سه میه چار با چار میه اینا به هم تبادله مواد جنتیکی میکنن در این جینا از هم جدا شدن چقدر مقبول میبینیم شما یک بازوی کروموزومی بی بود از زرد گرفت زرد بود از بی گرفت پس این جی چار تا کروموزوم بی بود میه یکی کاملا زرد یکی زرد آبی یکی کاملا آبی یکی آبی نزرد چار تا کروم 
بتكون بتكون تفاوت میدن و بعدی بعد از دیپلودین و انجی هر چیزی دیگه هم برای شما بخشم که یادم نره این این مرحله کراسینگ اوور وقتی کروموزوم ها بالای هم دیگر می آید این این مرحله با نام همی همی قطع بودن از که شکل اکس به خود میگیره این میگن کیازما اگر تعداد از این چیا زیاد باشه این میشه کیازما تا مثل اینجی میبینید چون اینجی چون تعداد بازو زیاده میبینید یکی به اینجی کراسینگ اوور صورت گرفته یکی به اینجی دو جایه پس این میشه چی؟ میشه کیازما تا این کیازما تا میشه و این چی میشه؟ کیازما چون این بازو کوچکتر لازم نداره خیلی تبادله این بازو بزرگتره یک تبادله کده اینجی چون اردو بازو بزرگه یکی به اینجی صورت داده یکی به اینجی امکان داره چندین کیازما کیازماتا وجود بیه پس ای که اگر در یک کروموزوم ها تعداد زیاد کراسنگوور به هم داشتن میشه کیازماتا در اینجی که یک جای کراسنگوور داره میشه چی؟ میشه کیازما بعد از او ای کراسنگوور اینال کراسنگوور یک پروسه بسیار مهم در تقسیمات مایسیز به شمار میرد تبادله مواد جنتیکی بین کروموتید های کروموزوم های مشابه تولید کیازما صورت میگیره یعنی در هر انقسام مایسیز یک حدودا سی تا چل تبادله در کروموزوم ها صورت میگیره یا این کروموزوم ها در یک تبادله داره در یک جای و در چندین جای اکثر این تبادله بین جن ها جن های صورت میگیرد که فاصله های بیشتر لوکسی داره اینا هر قدر فاصله ها بیشتر باشه این جن ها بیشتر میتونن به هم کراسن گوبر کنن چون در داخل کروموزوم ها تاخچگک های هر تاخچه از اون بنابرای چیات میکنن لوکس هر قدر فاصله بین لوکس ها زیادتر باشه و با ما اندازه بیشتر چی میکنن اینجی بالاخره بالاخره در اثر عملی تقسیمات چی مواجب میشه کراسن گوبر یکی تنوع جنتیکی وجود میه تنوع اینجی جاد وجود اینی تنوع اینجی سای کنه ای که زر که از آبی گرفت ای تنوع جنتیکیه یعنی دو خصلت هم از مادر گرفت هم از پدر یعنی چی؟ یعنی در اینجی یک اسپرم ساخته میشه اگر اینا رو اسپرم میگیریم یک اسپرم ساخته میشه کاملا امرنگ پدر یک اسپرم ساخته میشه که پدر از, ما... پدر ما از مادر خو و از پدر خو گرفته ای دو تا با هم یک جا میشه یک اسپرم از مادری که از پدر اضافه میشه یکی کاملا مادری چهار تا دو تا دو تا ای ای دو تا کروموزوم ها کروموزوم ها اینا چی هم اینجی برای شما کاملا برای شما گفته که در کراسنگ و بعد تنوع جنتیکی وجود میاد این تنوع جنتیکی موجب توزیع مجدد مواد جنتیکی میشه درسته مثلا یک نفر که مقاومت در مقابل گرمی داره و یک نفر که مقاومت نداره اگر ازدواج میکنه طفل از اون تقریبا میتونه مقاومت داشته باشه چرا نصف تعداد از کروموزوم از مادر گرفته در همین کراسنگ و که شما دیدین اینجا میبینین نصف تعداد میبینین نصف تعداد پس اینجا برای ما به شما نشان میده اینجا کراسنگ و موجب توزیع مجدد مواد جنتیکی میشه یک دو توزیع تصادفی کروموزوم های املاک بین حجرات دختری صورت میگیره به شکل تصادفا بعضی وقتا دو جا بعضی وقتا سه جا صورت میگیره یک یک تنوع ژنتیکی بود اما در قسمت دوم چی گفته هر یک از حجرات مولد هپلو هپلوئید یعنی حجرات تک کروموزومی در نتیجه به وجود آمدن زایگوت یا دو گامت عضوی دیپلوئید میشن بله که اینا هپلوئید ها شامل دیپلوئید میشن بالاخره دیاکنسیس اینا این ای دیگه زیر مرحله آخرین پنجمین زیر مرحله پروفاز یک بود که از هم جدا میشن و اینها دیگه به این از این مرحله دیگه به چیز نمیرن کروموزوم به می چه کار میکنه می تقسیمات پروفاز ختم میشه میتافاز میتافاز عین مرحله پیشتره که برای شما گفتم میتافاز کروموزوم ها می در کجا در وسط و بعد از اون توسط انافاز جدا میشن از هم دیگه از انافاز که جدا شد تیلوفاز ای این مثل تقسیمات فقط فرق از با تقسیمات مایتوسز یا تقسیمات جسمی چیزی که در پروفاز یک تویلترین مرحله داره که پنج زیر مرحله داره ای دو این کروموزوم رو بایده کنه این حالا باز مایتوسز دو شروع میشه مایتوسز دو پروفاز دو میبینی شما پروفاز دو در این مرحله کروموزوم ها با حالت کروماتیدی یا دیت قرارت میگیره و این جیه دیگه که عجده با حالت استرات نمیره از یک عجده دو عجده این کروموزومی به وجود میگه وقتی با حالت استرات نره اما پروفاز میتافاز دو انافاز دو تیلوفاز دو کار خور میکنن این و این شکل و بالاخره اینجا میبینن کروموزوم رو در این مرحله در میتافاز دو از هم جدا میکنن اینا امرنگ خور نساخت در مرحله استرات وقتی امرنگ خور نساخت این از دو ست دو ست دو ست میشن ببینین شما یک کروموزوم 
که آبین و سرخ داره سرخی که آبین کم داره آبین که سرخ کم داره یک کروموزوم کاملا آبین یک کروموزوم کاملا سرخ چهار تا کروموزوم به وجود میاد یعنی چهار کروموزوم چهار این یعنی چهار حجره میاد چهار حجره این کروموزوم در جنس مذکر و مؤنث چهار حجره این کروموزوم میده که این جی ببینید شما اینه این جی دو اینه در مایوس یک چون این جوز به بالا تسرات میره از این جوز به بعد حالا تسرات نمیره کروموزوم ها به شکل این دوتون میمونند خود برای بحث بعدی ما و شما در رابطه به تکسیر اگر چی وقت داریم من تکسیر شروع بکنم در تکسیر فکر کنم یک کمک ساده تر باشه تکسیر و میخوایم برای شما بسیار ساده بگم که این جوز در تکسیر متوجه باشیم که کروموزوم این شکل مایوسی صورت میگیره از یک عضو دو عضو اما این جوز تفاوت بین معنف و مذکر وجود داره یعنی مذکر دو تا دو این کروموزومی کلان میده معنیس یک این کروموزومی کلان میده یکی خوب این این مرحله ایر اول سپرماتو گونیان میگن ایر میگن او او گونیان دیپلویده اجرات دو, دو این کروموزوم هست ایر میگن سپرماتو سید ایر میگن او او سید درسته؟ این حال اینجی دیپلوید دو تا اجر دیپلوید موجود میده میبینه اما در اینجی وقتی که اوجه دیپلیت میده یک اوجه کوچک میده یک اوجه بزرگ این هر دو تا اوجه بزرگ میده این اوجه کوچک از این ایر به نام پولار بادی یاد میکنن منصوب این عزیز پولار بادی یعنی شکلی که در 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 تولید به اصطلاح در تولید نطفه ای رول نداره وقتی اسپرم بیا یک دایی یک جاشه این نطفه تشکیل نمیده فقط به همین اینجی یک اوجه کلان میده یک اوجه خوب باز بعد از تقسیمات مایسیز دو مایسیز دو میبینیم یک اوجه چهار تا اسپرم به حال در وجود آمد اما در اینجا چون یک اوجه کلان داده بود یک اوجه خود و این اوجه خود هیچ چی در این اوجه خود نتنیس پس دو تا اوجه خورده به وجود میاد که اصلا در در تکثیر اصلا رول نداره فقط یک اوجه میمونه به همون خاطر انسان ها همیشه یک تئوری عادی یک کفل تولد میکنن اما در ایوانات برعکس از یک اوجه در ایوانات به همین شکل یک اوجه دو اوجه کلان میده مثلا در سگ ها در موش ها اینها به همون خود چهار تا به وجود میاره چهار طفل چهار اسپرم به چهار اوام یک جا میشه اما در انسان ها به صورت کل یک اوام و طور عادی به وجود میاره ممنون از توجه شما خدا هم حافظ شما ای بود جلسه ما در رابطه به تقسیمات عضوی تشکیل اسپرم و اوام